Das war die fünfte Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die sehr, sehr gut gelaufen ist. Eine sehr erfolgreiche Kooperation zwischen Fachhochschule St. Pölten, Pädagogische Hochschule Niederösterreich und der Philipps Universität Marburg mit über 150 Teilnehmenden aus dem gesamten deutschen Sprachraum. I taught for almost two decades before I finally had, it was almost like one morning I woke up and went, uh oh, what I'm doing really isn't working. And so I was trying to figure out, have kids changed or not changed? And yeah, they have. And, and since they have, and I hadn't, what do I need to do to be a better educator? And so I spent five years trying to figure out what would be the best thing for my kids? And it was flip, flip learning. Die Initiative kam von ganz oben vom Rektorat, die eben gesagt haben, wir stellen eine so große und in Deutschland einmalige Summe zur Verfügung, damit Blended Learning stattfinden kann. Das heißt, es war von ganz oben gewünscht. Man konnte sehr schnell absehen, dass das, was man als Blended Learning oder Flip Classroom bezeichnet, dass das perfekt zu uns und unseren Beiträgen und Inhalten passt. Widerstand gab es da nicht. Ich bin so jemand, der probiert sowas einfach aus. Ich frage nicht, ob ich das jetzt machen darf. Ich mache es einfach. Ich nehme als Lehrer einfach das Recht raus, diese Dinge mal zu machen. Die ähm, Vorlesungen oder die Veranstaltungen werden jedes Jahr bewertet. Und ähm, wir hatten am Anfang ein Ranking in Schulnoten von 1 bis 6 von 3,5. Also nicht so optimal. Dann haben wir auf den Flip Classroom umgestellt. Und im Moment sind wir immer 2,1, 2,2, 2,0. So in dem Bereich immer unterwegs. Wir sind in so einer Phase, wo es schon noch von den Vorreitern irgendwie getrieben wird. Es ja, ist noch nicht viel institutionalisiert. Ich glaube, hier in St. Pölten ist das ja teilweise schon. People come back to you a year or two later and go, hey, thanks a lot, you cost me a lot of work, but it, my, my kids are learning. Wir freuen uns schon sehr darauf, uns nächstes Jahr in Marburg einbringen zu können auf der Konferenz, beziehungsweise, dass es in zwei Jahren diese Konferenz wieder an der Fachhochschule St. Pölten geben wird.